ప్రార్థన చేసుకుందామండి మమ్మను మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా కన్న తండ్రి ఘనమైన మీ నామమునకు స్థుతి చెల్లిస్తున్నాం తిరిగి ఈ వారము కూడా మీ పిల్లల ముందుకు వచ్చే భాగ్యం నాకు ఇచ్చారు మహాజ్ఞాన సంగతులైన మీ వాక్యమందు మా ఆత్మలను ప్రక్షాళన చేసుకునుటకు మీరున్న మహాలోకానికి చేరుకొనుటకు వాక్యమును బట్టి ప్రయత్నపడుచుండగా మాకు సహాయం చేయండి ప్రతి బిడ్డ మనోనేత్రము వెలిగించి వాక్యముతో వారి హృదయములను నింపమని యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు చెరి వచ్చిన నెట్ ముందు కూర్చున్న దేవుని పిల్లలైన మీ అందరికీ ప్రభునామమున శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రిల్లరా బైబిల్ మెసేజెస్ అని ఈ ఛానల్ ద్వారా ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఎన్నో విలువైన సంగతులు మీతో పంచుకునే భాగ్యం ఆ దేవాతి దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు అందును బట్టి మన తండ్రిని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈ గొప్ప పరిచర్యలో నాకు సహకారులుగా నిలుస్తున్న మరి తమ్ముళ్ళను మరి మీ ముందుకు తీసుకురావాలని మీకు పరిచయం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మొదటిగా రాజు గ్రాఫిక్స్ తమ్ముడు రాజును అభినందిస్తున్నాను నేను చెప్పిన ప్రతి ప్రసంగానికి ఎడిటింగ్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చి మీ ముందుకు తీసుకురావడంలో తమ్ముడు చాలా సహాయపడుతున్నాడు ఆ తర్వాత ప్రతి సబ్జెక్టుకు పాంప్లెట్ తయారు చేస్తూ చక్కని డిజైన్తో పాంప్లెట్ సిద్ధపరుస్తున్న తమ్ముడు జీవన్కి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా తమ్ముడు బాబి మరి అనేక విషయాల్లో తోడుగా ఉండి రికార్డింగ్ విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకుంటున్న బాబీకి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రిలరా మీరంతా క్షేమంగా ఉన్నారు అని ఉండాలి అని ఆ తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి ప్రతినిత్యము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ఇక నేటి దినాన ఒక మంచి అంశాన్ని మీ కళ్ళ ముందుకు తీసుకురావాలని ఆ దేవాతి దేవుని వలన మరి నేను మీ ముందుకు వచ్చాను కరపత్రము లేదా పాంప్లెట్ ఇప్పటికే వాట్సాప్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా సోషల్ మీడియా ద్వారా మీ మన్ మీ ముందుకు చేరింది అని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఆ పాంప్లెట్లో ఒక వ్యక్తి ప్రస్టేషన్తో గట్టిగా అరుస్తున్నట్లుగా ఒక ఇమేజ్ పెట్టాను అతను ఎవరిని చూసి అరుస్తున్నాడు అంటే ఒక మెదడు బొమ్మ కనపడుతుంది ఒక మెదడు ఆ మెదడు వెనక ఒక స్త్రీమూర్తి కనబడుతుంది దానిని చూస్తూ గట్టిగా అరుస్తున్నాడు ప్రస్టేషన్తో ఇంతకీ అతను ఏమరుస్తున్నాడు అంటే దాన్ని టైట్లుగా ఇచ్చాను ఏం మాయ చేశావే అని ఏం మాయ చేశావే మాయ అంటే మోసం అని అర్థం మాయగాళ్ళు అని ఎవరినైనా అన్నామనుకోండి మోసం చేస్తున్నారు అని అర్థం వీడు మహామాయగాడురా అంటాం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మోసం చేస్తున్నాడు అని అర్థం గారడే వాళ్ళు లేదంటే మ్యాజిక్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు చేసేది నిజం కాదు మోసమే మనల్ని మోసం చేస్తున్నారు అంటే మాయ అనగానే మోసం ఇంతకీ ఇతన్ని ఎవరు మోసం చేశారు ఎవరు మాయ చేశారు ఏం మాయ చేశావే అని ఎవరి గురించి అంటున్నాడు అని మీరు ఆలోచిస్తే ఆ చాలామంది ఆ స్త్రీమూర్తిని చూసి అలా అంటున్నాడేమో ఆ స్త్రీ బొమ్మ అమ్మాయి బొమ్మను చూసి అలా అంటున్నాడేమో అని చాలామంది సహజంగా భావించవచ్చు ఎందుకంటే ప్రేమ విఫలమై ఉండొచ్చు అందుకే అలా అంటున్నాడేమో అలా భావించకూడదు అనే ఆ మధ్యలో ఒక మెదడు వేశాను బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ ఎందుకు వేశాను అంటే మెడికల్ టెర్మినాలజీలో దాన్ని బ్రెయిన్ మెదడు అన్న బైబిల్ పరిభాషలో ప్రతి ఆలోచన పుట్టేది అక్కడే కనుక దానిని బైబిల్లో హృదయం మనసు ఎందుకంటే ఆలోచన పుట్టేది అక్కడ గనక బ్రెయిన్ అనగానే మనసుకి హృదయానికి గుర్తు చాలామంది హృదయానికి గుర్తుని ఏదో రావి ఆకు ఆకారంలో వేస్తారు అది అసలు హృదయానికి గుర్తే కాదు ఎందుకంటే హృదయము అనగానే గుండె మెడికల్ పరిభాషలో గుండె కానీ బైబిల్ పరిభాషకు వచ్చేసరికి హృదయము అనగానే మనసు ఇంతకీ ఏం మాయ చేశావే అని అతను అంటున్నది అతని మనస్సుని అతని మనస్సు అంటే ప్రతి మనిషి మనసు ఆ మనిషిని మాయ చేస్తుందా అంటే మోసం చేస్తుందా ఇది మనం ఆలోచించవలసిన విషయం బైబిల్లో దీని గురించి దేవుడు వ్రాయిస్తూ ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో ఏం వ్రాయబడిందో ఒక్కసారి మీరే చదవండి హృదయము హృదయము అనగానే మనసు హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది అన్నాడు 
హృదయము అన్నింటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది ఈ మాట మనం వింటున్నప్పుడు హృదయం అనగానే మనస్సు అని మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనసు మోసకరమైనదా మనస్సు మన మనస్సు మోసకరమైనదా అంటే మన మనస్సు ఎవరిని మోసం చేస్తుంది ఎవరినో బయట వాళ్ళని మోసం చేస్తుంది అనుకుంటే పొరపాటు నీ మనస్సు నిన్నే మోసం చేస్తుంది అది మోసకరమైనది ఘోరమైన వ్యాధి గలది అన్నాడు మన మనసు మనల్ని మోసం చేయగలదా మనల్ని మోసం చేస్తుందా చాలామంది చాలా చాలా డైలాగులు చెప్తుంటారు నా మనసు నన్ను మోసం చేయదండి నా కళ్ళు నన్ను మోసం చేయవండి ఇలాంటి మాటలన్నీ చెబుతూ ఉంటారు మరి కొంతమంది ఏమంటారు తెలుసా నా అంతరాత్మ ప్రబోధానుసారం నేను మాట్లాడుతున్నానండి అంతరాత్మ అంటే అతని మనసు వాస్తవానికి అంతరాత్మ గురించి అతనికి తెలీదు అతని మనసులో పుట్టే ఆలోచన అతను మనసు చెప్పే మాటలు అతను నమ్ముతూ ఉంటాడు మరి ఒకడు అంటాడు నేను ఎవరు చెప్పింది నమ్మనండి నా మనసు ఏది చెప్తుందో నా మనసుకి ఏది రైట్ అనిపిస్తుందో నా మనసుకి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో అదే వింటాను చూసారా ఎలా ఫిక్స్ అయిపోయాడో నా మనసు ఏది చెబితే అదే వింటాను అన్నాడు అంటే ప్రపంచంలో ఏ మనిషిని నమ్మడు ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి మాటలు ఇతనికి నమ్మకం కలిగించవు కానీ ఇతని మనసు చెప్పింది ఇతను నమ్ముతాడట అందుకే చాలా మంది సినిమా పాటలు రాస్తూ సినిమా కవులు కావచ్చు లేదంటే పల్లెలలో పాడేటువంటి గ్రామ గ్రామాల్లో పాడేటువంటి పాటలు కావచ్చు జానపద గీతాలు అంటారు వాటిలో మనసు గురించి ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయండి మనసు గురించి ఎన్ని పాటలు వ్రాసారో మనకు తెలుసు మనస తుళ్ళి పాడకే అని ఒకడు అంటాడు మనసు మాట వినదని ఇంకొకడు అంటాడు ఇలాంటి మాటలు ఎన్నో కూడా పాటలలో వాళ్ళు చొప్పించారు మనసు గురించి అంటే ప్రతి మనిషి తన మనస్సును నమ్ముతున్నాడు అన్నది పచ్చి నిజం అయితే ఈ మనసు ఎలాంటిదో దీని గురించిన వివరణ ఇది మనల్ని ఎంత మోసం చేస్తుందో ఈరోజు సబ్జెక్టులో మీరు పూర్తిగా వినాలి ఎందుకంటే మనమంతా క్రైస్తవులం పరలోకం వెళ్ళాలన్న ఒక లక్ష్యంతో మనం పనిచేస్తున్నాం ఎవడో అబద్ధికో అబద్ధ బోధలు చేసిన వాడు మనల్ని మోసం చేస్తాడు అని అబద్ధ బోధలు చేసేవాని వైపు మనం మన దృష్టి పెట్టాం అఫ్ కోర్స్ బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి వచ్చిన మనలో బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి రాని వాళ్ళు ఈ సత్యం తెలియని వాళ్ళు అబద్ధ బోధలలో మోసగాళ్ళ చేతిలో మోసపోతున్నారు అబద్ధ బోధల బోధకుల చేతిలో మరి మనం అబద్ధ బోధకుల చేతిలో మోసపోవటం లేదు అబద్ధ బోధను విడిచి వచ్చాం సత్యంలోనికి వచ్చాం అయితే సత్యంలోనికి వచ్చిన మనం ఇక మోసపోయే అవకాశమే లేదు అనుకుంటే పొరపాటు ఒక వ్యక్తి మనల్ని మోసం చేయపోవచ్చు సహోదరుడు మోసం చేయలేకపోవచ్చు అబద్ధ బోధకుడు మోసం చేయలేకపోవచ్చు కానీ నువ్వు పరలోకం వెళ్లకుండా నిన్ను అడ్డుకోవడానికి మరొక ఆయుధం అపవాది చేతిలో ఉంది అదే నీ మనస్సు యోబు గారు రాసినటువంటి మాట నువ్వు చదువుదాం యోబు గారు యోబు గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనం మనుష్యుడు ఏ పాటి వాడు అతని నీవు ఘనపరచనేలా అతని మీద నీవు మనస్సు నిలుపనేలా ఈ మాటను చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ప్రిలరా చాలా మందికి మనస్సు అంటే ఏంటో అవగాహన లేదండి కొంతమంది మనస్సు అంటే శరీరానికి సంబంధించినదే అని చెప్పడం నేను విన్నాను మనస్సు అనేది శరీరానికి సంబంధించింది మాత్రమే అని చాలామంది అనుకుంటున్నారు మనసు శరీరానికి ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మనం ఆలోచన చేయబోతున్నాం మనస్సు శరీరానికి ఉంటుందా ఆత్మకు ఉంటుందా ఆత్మకు చెందినదా శరీరానికి చెందినదా అని మనం ఆలోచిస్తే యోగ గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో దేవుడు రాయించిన మాటను మనం చదివితే మనుష్యుడే పాటివాడు అతనిని గణపరచనేలా అతని మీద నీవు మనస్సు నిలుపనేలా ఎవరు భక్తుడు దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు నాయన మనిషే పాటివాడు అతని మీద నీకు మనసేంటి నాయన అతని మీద మనసేంటి నీ మనసు అతని మీద నిలిపావు అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే దేవునికి కూడా మనసు ఉంది మనం చాలామంది ఏమని భావిస్తామంటే మనకు మాత్రమే మనసు ఉంది మనల్ని చేసిన దేవుడికి మనసు లేదు ఎందుకంటే మనకు తీవ్రమైన కష్టం తీరని కన్నీళ్ళు తీరని బాధలు కలిగినప్పుడు ఏం మాట్లాడతామండి చాలామంది ఏం మాట్లాడతారు మనసు లేని దేవుడు దేవుడు మనసు లేనివాడు దేవుడు రాయి దేవుడు రప్ప దేవుడు కట్టె దేవుడు చెట్టు దేవుడు మొద్దు 
ఎవరు చెప్పారండి దేవుడు రాయా దేవుడు రప్ప మనసు లేని ముద్ద మనసు లేని చెట్ట ఆయన మనిషికి మనసు ఇచ్చాడు అంటే ఆయనకు కూడా మనసుంది మనసు లేని దేవుడు మనకు మనసు ఇవ్వడండి ఆయనకు మనసుంది కనుకని మనకు మనసు ఇచ్చాడు అంటే దేవునికి మనస్సుంది దేవునికి మనస్సుంది అని ఎన్నో వచనాలను బైబిల్లో మనం చూడగలం అదే యోగు గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయము పదమూడవ వచనాన్ని కూడా మీరు చూడగలిగితే అయితే ఆయన ఏక మనస్సు గలవాడు ఆయన మనసు ఎలా ఉందట ఆయనకు మనస్సుంది ఆ మనసు ఎలా ఉంది ఏక మనస్సు అంటే మనలాగా ఇప్పుడు ఒక మాట అప్పుడు ఒక మాట ఇప్పుడు ఒక ఆలోచన అప్పుడు ఒక ఆలోచన చంచలమైనది కాదు ఒకేలా ఉంటుంది ఎప్పటికీ స్థిరంగా ఉంటుంది ఏక మనస్సు అన్నాడు దాన్ని అలాగే ముప్పై నాలుగు పద్నాలుగు కూడా చూడండి అదే యువ గ్రంథం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన ఆయన తన మనస్సు తన మీదనే ఉంచుకుని ఎడల తన మనస్సు ప్రిలరా దేవునికి కూడా మనస్సు ఉంది అన్న ఈ మాటను మీరు మనసులో పెట్టుకుంటే దేవుడెవరు ఆత్మ దేవుడెవరు ఆత్మ మనలాంటి శరీరము కాదాయింది అంటే ఆత్మ అయిన దేవునికి మనసుందా అంటే ఆత్మకు మనసుందా అవును ఆత్మకు మనసుంది ఆత్మకు మనసు ఉంటుంది మనస్సు అంటే శరీరానికి చెందింది మాత్రమే అనుకోకండి మనస్సు అనేది ఆత్మకు ఉంది ప్రిలర ఆలోచన ఆత్మలో పుడుతుంది ఆ ఆలోచన ఆత్మకు చెందినది ఉంటుంది దానిని మనస్సు అనేది ప్రతిక్షేపిస్తుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు మరి మనస్సు అనేది శరీరానికి చెందిందా ఆత్మకు చెందిందా అంటే బైబిల్లోనే అపోస్తులైన పౌలు రోమ పట్టణానికి వస్తాను రాస్తు రోమ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో ఏమంటున్నాడు ఒకసారి చూడండి శరీరానుసార్లు శరీర విషయముల మీద మనస్సు ఉంటారు ఆత్మానుసార్లు ఆత్మ విషయమైన ఆత్మ సంబంధమైన విషయముల మీద మనస్సు ఉంచుదరు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణం ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవం అన్నాడు ఇక్కడ శరీరానుసారమైన మనస్సు ఆత్మానుసారమైన మనస్సు రెండు విధాలుగా మనకు మనసు కనబడుతుంది అదేమిటంటే శరీర అనుసారమైన అంటే శరీరమును అనుసరించే మనస్సు ఆత్మను అనుసరించే మనస్సు అన్నాడు మనసు ఒక్కటే సమండి మనిషికి రెండు రకాల మనసులు ఉంటాయండి శరీరానికి ఒక మనసు ఆత్మకు ఒక మనసు అనకండి మనసు ఒక్కటే మనసు ఒక్కటే అయితే ఆ మనసే శరీరాన్ని అనుసరించిందా అది శరీరానుసారమైన మనసు అవుతుంది ఆ మనసే ఆత్మను అనుసరించిందా అది ఆత్మానుసారమైన మనస్సు అవుతుంది మనస్సు శరీరాన్ని అనుసరించడం ఏమిటి మరి ఆత్మను అనుసరించడం ఏమిటి ఇది కూడా మనం ఆలోచించాలి ఆ పై మాటలోనే మీరు చదువుకున్న మాటలోనే శరీరానుసార్లు శరీర సంబంధమైన విషయముల మీద మనసు ఉంటురు అంటే శరీర సంబంధమైన విషయముల మీదకు మనసు మళ్ళితే అది శరీరానుసారమైన మనస్సు మళ్ళీ చెప్తున్నారు శరీర సంబంధమైన వాటి మీదకి మనస్సు మళ్ళితే మన మనస్సు మళ్ళితే మనది శరీరానుసారమైన మనస్సు అలా కాకుండా ఆత్మ సంబంధమైన విషయముల మీద మనస్సు ఉంటురు అన్నాడు అంటే ఆత్మ సంబంధమైన విషయములతో నిండినది కానీ లేదా ఆత్మ సంబంధమైన విషయములపై మనస్సు పెడితే ఆత్మానుసారమైన మనస్సు అంటే మనసు ఒక్కటే దేనిని అనుసరిస్తే దాని సంబంధమైనదిగా మారుతుంది దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటారా టగ్ ఆఫ్ వార్ అనేటువంటి గేమ్ మీ అందరికీ తెలుసు ఇటువైపు కొంతమంది అటువైపు కొంతమంది ఉండి తాడును లాగేస్తూ ఉంటారు ఆ తాడుకు మధ్యలో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది ఎటువైపు బలంగా లాగితే తాడు అటువైపు వెళ్ళిపోతుంది ఆ పాయింట్ జరిగి అవతలకు వెళుతుంది అప్పుడు వీళ్ళు గెలిచినట్టు లేదు ఇటువైపు బలం ఉందనుకోండి ఈ పాయింట్ దాటేసి తాడు ఇటువైపు వెళుతుంది అప్పుడు వీళ్ళు గెలిచినట్టు అంటే బలం ఎటువైపు ఉంటే తాడు అటువైపు వెళ్ళిపోతుందో బలం ఎటుంటే అటే వెళ్ళిపోతుంది అలాగే మన మనస్సు కూడా ఎలాంటిదో తెలుసా అండి మనసు న్యూట్రలే ఆ మనస్సును ప్రేరేపించే లేదా ఆ మనస్సు పైన ఆ ప్రభావం చూపే విషయాల మీద మన మనసు ఎలాంటిది ఎలా మారుతుంది అన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది మన మనస్సుపై ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల ప్రభావం ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి మన మనస్సు ఆత్మానుసారమైన మనస్సు అవుతుంది లేదు మన మనస్సుపై శరీర సంబంధమైన విషయాల ప్రభావం ఎక్కువ ఉందనుకోండి మన మనసు ఏమైపోతుంది శరీర సంబంధమైన మనస్సు అవుతుంది 
అర్థమైంది కదా మీకు అంటే మనసు న్యూట్రలే ఒకటే దీనిపైన ఈ దేని ప్రభావం ఉంటుందో అది శరీర సంబంధమైన ప్రభావమా లేదా ఆత్మ సంబంధమైన ప్రభావమా ఏ ప్రభావం ఎక్కువైతే మనస్సు దానిగా మారిపోతుంది ఏమండి రైట్ అంటే శరీరానుసారమైన మనస్సు ఆత్మానుసారమైన మనస్సు ఆత్మకు సంబంధించి ఆత్మ మనస్సును ఉపయోగించుకుంటుంది శరీరము మనస్సును ఉపయోగించుకుంటుంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మరి ఈ ఆత్మనండి ఒక కంప్యూటర్గా మనం ఆలోచన చేద్దాం అర్థం కావడానికి ఈ కంప్యూటర్లో మనకు కావలసిన ప్రోగ్రామ్స్ మనం చేసుకుంటాం మనకు కావలసినటువంటి ఫైల్స్ మనం పెట్టుకుంటాం లేదంటే మనకు కావలసిన వెబ్సైట్లోకి మనం వెళతాం ప్రిల్లర దేవుడు మనిషిని త మనిషిని చేసినప్పుడు ఆత్మను పెట్టినప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన ఎన్నో సంగతులు ఆత్మలో ఉంచాడు మనలోనూ ఉంచాడు మనస్సులో ఉంచాడు ఎన్నో సంగతులు దేవుడు రాయించాడు మన మనస్సులోనే రాయించాడు దేవుడే చెప్పాడు అయితే ఆ మనస్సులో ఉన్న సంగతులన్నింటినీ డిలీట్ చేసి ఒక సంబంధమైన సంగతులు ఆ మనసులోనికి చొప్పించటంలో అపవాది అండి సక్సెస్ అయింది ఉదాహరణకు మనం కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు కావలసిన వెబ్సైట్లకు వెళతాం ఆ వెబ్సైట్లకు వెళ్ళేటప్పుడు అండి మనం వాస్తవానికి ఒక హిస్టరీలో ఒక వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలి ఈలోకి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ పక్క ఆ ప్రక్క ఈ పక్క ఆ ప్రక్క యాడులు వస్తూ ఉంటాయి అంటే వేరే వెబ్సైట్లు అందులో కొన్ని బూత్ వెబ్సైట్లు కూడా ఉంటాయి మనకు కావలసిన వెబ్సైట్లోనికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళాలి మనకు కావలసినటువంటి ప్రోగ్రాంలోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళాలి ఉంది కదా అని చెప్పి వచ్చినటువంటి యాడ్లని క్లిక్ చేశారనుకోండి ఏదో వెబ్సైట్లు యాడ్లు వచ్చేస్తాయి క్లిక్ చేశారనుకోండి అది వైరస్ కావచ్చు లేదా సిస్టమ్ అంతటిని హ్యాంగ్ చేసేది కావచ్చు బూత్ వెబ్సైట్లు కావచ్చు చూసారా అంటే మీరు ఒకవేళ మీకు కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెళ్ళినా ప్రక్కన వచ్చింది కదా అనే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆ బూత్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి మీ కంప్యూటర్లో లేదంటే మీ నెట్లో నుండి ఎక్కువగా బూత్ వెబ్సైట్లే వస్తూ ఉంటాయి బూత్ వెబ్సైట్లే కొంతమంది కంప్యూటర్లు కానీ కొంతమంది ఫోన్లు కానీ తీసినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్లు ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటాయి ఎందుకని అంటే వీళ్ళు అప్పుడప్పుడు దాన్ని టచ్ చేస్తున్నారనమాట ప్రిల్లర మనస్సు కూడా అలాంటిదే ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులను మాత్రమే ఈ మనస్సులో నింపగలిగామా అది ఆత్మానుసారమైన మనస్సు అవుతుంది మధ్యలో యాడ్లు వచ్చాయి కదా అని యాడ్లు ఇచ్చేది ఎవడు వాడే సాతను లోకంలో యాడ్లు చాలా ఉన్నాయి యాడ్లు చాలా ఉన్నాయి ఆ యాడ్లను చూసి నువ్వు టచ్ చేసావా నీ మనసు దేంతో నిండుతుందో తెలుసా వాటితోనే అందుకే యోబు గారు ఏమంటున్నారో ఒకసారి యోబు గ్రంథంలోనికి వెళ్ళి మనం ఆలోచించగలిగితే ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం యోబు గ్రంథము ఏడవ వచనాన్ని చదువుదాం న్యాయమైన త్రాసులో ఆయన నన్ను తూచునుగాక యోబు గ్రంథము ఏడవచనం న్యాయమైన త్రాసులో ఆయన నన్ను తూచునుగాక నేను త్రోవ విడిచి నడిచిన ఎడల నా మనస్సు నా కన్నులను అనుసరించి నడిచిన ఎడలా నా మనస్సు నా కన్నులను అనుసరించి సంచరించిన ఎడలు జాగ్రత్తగా వినాలి యబ్బు గారు మాట్లాడుతున్న మాట నా మనస్సు నా కన్నులను అనుసరించి నడిచిన ఎడల సంచరించిన ఎడల అంటే మనస్సు అనేది కన్నులను అనుసరిస్తుంది కన్నులను అంటే కన్నులు ఎందులో ఉన్నాయి శరీరంలో మీకు తెలుసు కదండి పౌలు గారు చెప్పిన మాట నా శరీరమందు మంచిది ఏదియో నివసింపదని నేను ఎరుగుతును మరి పాప ప్రపంచాన్ని మనకు చూపించే మొదటి ఆయుధం మొదటి ద్వారం మన కళ్ళే మన కళ్ళు ఎటు పోతాయో మన అందరికీ తెలుసు అయితే యువ గారు అంటున్నారు నా మనస్సు నా కన్నులను అనుసరించి నడిస్తే ఒకవేళ నా కన్నులను అనుసరిస్తే ఏం జరుగుతుంది మాలిన్యమేమైనను నా చేతులకు తగిలిన ఎడల నేను విత్తిన దాన్ని వేరొకడు భుజించునుగాక నేను నా నాటినది పెరికి వేయబడినుగాక నా హృదయము నా పరస్త్రీని మోహించిన ఎడల నా పొరుగు అనే ద్వారమున నేను పొంచి ఉన్న ఎడల నా భార్య వేరొకని తిరుగలి విసురునుగాక ఎంత సబ్జెక్టో తెలుసా అండి ఇది నా మనస్సు నా కన్నులను అనుసరించి నడిచిన ఎడలా అన్నాడు నా మనస్సు నా కన్నులను అనుసరిస్తే అంటే కన్నులు మనస్సుకు చూపించకూడనివి చూపిస్తాయా ఆ చూపిస్తాయి ఒకనాడు దావిదు రాజులు యుద్ధ యుద్ధమునకు వెళ్ళేటువంటి కాలము వసంత కాలం అందరూ యుద్ధానికి వెళ్ళారు ఈయన ఆ కోట ప్రాకారము మీద నడుస్తూ ఉన్నాడు అలా నడుచుచున్నప్పుడు స్నానము చేసే ఒక స్త్రీ కనబడింది స్నానం చేసే ఒక స్త్రీ ఆమె పేరు బత్సభ మీ అందరికీ తెలుసు దేవుని వాక్యము చిన్ననాటి నుంచి హృదయంలో ఉంచుకున్న ప్రతినిత్యము లేఖనములను ధ్యానిస్తూ ఉన్న ఆయన మనసు వాక్యమును ప్రక్కన పెట్టింది ఆ కన్నులను అనుసరించింది ఆ కన్నులు చూపించాయి ఆమె చాలా సౌందర్యవతి దావీదు కన్నులు ఎవరిని అనుసరించాయి 
దావీదు మనస్సు ఎవరిని అనుసరించిందంటే కన్నులను అనుసరించింది కన్నులు చూపించిన ఆ అందమైనటువంటి స్త్రీ రూపానికి ముగ్ధుడైన దావీదు తన కనులను అనుసరించిన తన మనస్సు మాట విన్నాడు మనసు చెప్పింది మనసు ఏం చేసిందంటే కన్నులను అనుసరించింది మనసు కన్నులను అనుసరించి కనులకు చూపించింది గొప్పదని ఇక దావీదు మనసు దావీదును రేపుతుంది వెళ్ళు ఆమెను సొంతం చేసుకో వెళ్ళు ఆమెను అనుభవించు వెళ్ళు ఆమెను పొందు వెళ్ళు ఆమెను తెచ్చుకో అంతే దావీదు మనసు దావీదు కన్నులను అనుసరించిన తర్వాత ఏం జరిగిందో మీ అందరికీ తెలుసు యోగు చెప్పినదే జరిగింది మాలిన్యమేమైనాను నా చేతులకు తగిలిన ఎడల నేను విత్తినది వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరిగి వేయబడును నేను హృదయమున పరస్త్రీని మోహించిన ఎడల నా పొరుగు వాని ద్వారా నేను పొంచి నడల నా భార్య వేరొకని తిరగలి విసురును దావీదు భార్యలను వేరొకడు పొందిన సంగతి చరిత్రలో మీరు చూశారు దావీదు భార్యలను వేరొకడు పొందాడు అందరూ చూచుచుండగా మరి మిద్ద మీద మంచము వేసి వారితో చేయించిన సంగతి మీరు చూశారు ఏమండి ఎంత అనర్థానికి కారణం ఏంటో తెలుసా మనసు అండి మన మనసు మనకు మేలు చేస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారేమో చాలా డేంజరస్ అంటే మన మనసు ఎంత మోసం చేస్తుందంటే అది కన్నులను అనుసరిస్తుందట నా మనస్సు నా కన్నులను అనుసరించి నడిచిన ఎడల నా హృదయమందు పరస్త్రీని మోహించిన ఎడల మీరు చూసిన పాంప్లెట్లో ఇదే వేశానండి నేను పాంప్లెట్ చూసి ఏదో సినిమా టైటిల్ పెట్టేస్తున్నానని నేను అనుకోకండి ఏదో చేసేస్తున్నాను అనుకోకండి బైబిల్లో ఉన్నదే నేను చెబుతున్నాను ఎంత మోసం చేసిందండి దావీదు మనస్సు దావీదు కనులను అనుసరించి వెళ్ళి దావీదుని ఎంత మోసం చేసిందంటే దేవుని వాక్యాన్ని కూడా ఆ క్షణాన ప్రక్కన పెట్టాడు తన మనసు మాట విన్నాడు తన మనసు చెప్పిందే విన్నాడు మరి దేవుడు దేవుని వాక్యం పక్కకు వెళ్ళిపోయింది తన మనసు చెప్పింది విన్నాడు చివరికి ఎంత బాధను అనుభవించాడు మీకు తెలుసు ఆయన నాటిన నాటినది వేరొకడు భుజించునుగాక అన్నాడు లేదా పెరిగి వేయబడును గాక అన్నాడు తన బిడ్డ చచ్చిపోయాడండి తర్వాత తన భార్యలో వేరొకడు కూడాడు ప్రియులరా మీరు మోసపోతున్నారా ఈరోజు యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలను చూడండి యవ్వన బిడ్డలని ఎవరి మాట వినరండి తల్లిదండ్రుల మాట అసలు అర్థం కాదండి ఆ క్షణానికి ప్రేమించిన ప్రియురాలు తన మనసంతా నువ్వే నా మనసంతా నువ్వే నా మనసంతా నువ్వే నా మనసంతా నువ్వే అని ఏమండి మనసులో ఆ రూపాన్ని పెట్టుకొని తన కన్నులు చూసాయి ఆ రూపాన్ని ఆ రూపాన్ని తన కన్నులు చూసాయి అందమైన రూపం కదండి యవనంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఏ స్త్రీ అయినా ఏ పురుషుడైనా గతంలో చెప్పాను మీకు ఆ కణాల విభజన అనేది వేగంగా ఉంటుంది చర్మం అనేది చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది చాలా తేజంగా తేజస్సు కలిగి ఉంటుంది చాలా అందంగా ఉంటుందండి ముడతలు ఉండవు కదా చాలా నునుపు తేలి ఉంటుంది ఆ అందమైన చర్మం చర్మమేనండి మనిషిని అందంగా చూపించేది చర్మమే మనం పశువులు కోసినప్పుడు గొర్రె కావచ్చు మేక కావచ్చు వెళ్ళి చూశారు అనుకోండి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా చర్మం ఒలవక ముందు మీరు మేకను చూడండి ముద్దుగా ఉంటుంది చర్మం ఒలవక ముందు మీరు గొర్రెను చూడండి చాలా ముద్దుగా ఉంటుంది చర్మం ఒలిచిన తర్వాత ఒకసారి ఆ గొర్రెను ఆ మేకను చూడండి చూడడానికి చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది మన రూపం కూడా అంతే ఈ చర్మమే మనకు అందాన్ని ఇస్తుంది మన చర్మం మన మన వెంట్రుకలు ఇవి మనకు అందాన్ని ఇస్తాయి ఈ చర్మము యొక్క రంగును చూసింది ఏది నీ కన్ను నీ కన్నులు ఈ చర్మం యొక్క రంగును చూసాయి నునుపును చూసాయి నీ మనసు దాన్ని అంత అనుసరించింది ఎవరిని బిడ్డలారా మీ మనస్సు దానిని అనుసరించింది దాని వలన ఒక అందమైన రూపాన్ని మీ మనసులో నిలుపుకున్నారు దానిని అనుసరించి వెళ్ళిపోయారు చివరికి ఏం జరిగింది దావీదికి ఏం జరిగింది అందుకే యోగు గారు అన్న మాటను ఒకసారి చూడండి యోగు గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం మరలా చదువుదాం ఆ మా రెండవ మాట చదువుదాం నా మనస్సు నా కన్నులను అనుసరించి సంచరించిన ఎడల సామెతల గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనాన్ని చూడండి సామెతల గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనం జారస్త్రీ మార్గము తట్టు నీ మనస్సు తొలగనీయకు నీ మనస్సు నిన్ను మోసం చేసేది అదే ఏమండి ముందు చెప్పాను మీకు మనసు ఎంత కఠినంగా మిమ్మల్ని మార్చేస్తుంది అంటే ఎవరి మాట వినకు నీ మనస్సు మాట విను మనుషుల మాట అస్సలు వినకు ఈ డైలాగులు ఏమండి ఒక ప్రముఖ హీరో చెప్తున్నాడండి ఎవరి మాట వినొద్దు మనుషుల మాట అస్సలు వినొద్దు నీ మనసు మాట మాత్రమే విను 
చూశారా ప్రపంచం ఎలా అయిపోయిందో ప్రపంచం ఎలా అయిపోయిందో చూశారా ఈరోజు హైదరాబాద్ పరిస్థితి అంటే పాపం పెరిగిపోయింది తెలుసా మీకు ఇటీవల రెండు రోజుల క్రితం ఒక వీడియో ఒక ఆయన పెట్టాడు పెద్ద ఆయన ఏమంటున్నాడు తెలుసా మీరు వీలైనంత వరకు హైదరాబాద్ పట్టణాన్ని విడిచిపెట్టి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోండి సర్వనాశనం అయిపోతుంది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఉంటే సర్వనాశనం అయిపోతారు హైదరాబాదే కదండి ప్రపంచ దేశాలు సర్వనాశనం అయిపోతున్నాయి ఎస్పెషల్లీ మన రా మన ప్రక్కన ఉన్న రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ ఎందుకంటారా ఒక హైదరాబాదే కదా ఒక ముంబైని చూడండి ఒక తమిళనాడును చూడండి ఆ తర్వాత స్థానంలో మన హైదరాబాద్ ఉంది ఎందుకు పాపం పెరిగిపోయింది ఎవరు ఎవరి మాట వినరు ఆ మధ్యకాలంలో మీరు చూస్తే ఏమంటే హైదరాబాదులో నడి రోడ్డు మీద ఒక యువతిని పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారండి హైదరాబాద్లో ఇకపోతే వరుసగా భర్తలను చంపే స్త్రీలు ప్రియుణ్ణి చంపే స్త్రీలు ప్రియురాలను చంపేవాళ్ళు ఏ ఇలా అయిపోయారు మనిషి బాయ్ భయపడడం లేదు బెదరడం లేదు బెరుకు లేదు మనసుకి ఇష్టమైంది చేస్తున్నారు నచ్చింది చేస్తున్నారు అంటే మనస్సు కన్నులను అనుసరించేస్తుంది ఇది ఇప్పుడు కాదండి ఇది ఇది ఇప్పుడు కాదు మొట్టమొదట మన తల్లి అయిన అవ్వ పాపం చేసింది ఎలాగో తెలుసా ఎలా కనబడిందట పండు ఎలా కనబడిందట మీకు మళ్ళీ చదివి వినిపించాల్సిన అవసరం లేదు అది కనులకు ఎలా కనబడింది అందమైనది రమ్యమైనది ఆహారమునకు మంచిదిగా ఈ కన్ను చూపించింది మన మనస్సు లేదా అవ్వ మనస్సు ఆమె కన్నులను అనుసరించింది అంటే అవ్వ పాపంలో పడింది ఆదామును పాపంలో పడవేసింది ఆ తర్వాత వేసావు ఇలాగ మనం వరుసగా మనం ఆలోచించగలిగితే మన మనస్సు మనల్ని మోసంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళింది ఈ మనసు సంగతి తెలుసండి దేవుడు మనసును ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోమన్నాడు ఇస్రాయలీలకు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇస్తూ ఎన్ని మాటలు చెప్పాడో మీరు ద్వితీయోపదేశ కాండము నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం అయితే నీవు జాగ్రత్త పడు నీవు దేవుని కార్యములను కన్నులారా చూశావు ఇస్రాయలీలకు దేవుడు దేవుని కార్యములను చూపించాడు పదకొండు సూచక క్రియలు వారి కొరకు అద్భుతమైన సూచక్రియలు చేశాడు వాళ్ళు కళ్ళారా చూశారు సముద్రం పాయలవ్వడం చూశారు మిడతల దండు రావడం చూశారు పేలు రావడం చూశారు వడగండ్లు పడడం చూశారు మహాతెగులు రావడం చూశారు ఇవన్నీ చూశారు వాటి నుండి దేవుడు కాపాడడము చూశారు ఏమంటున్నాడు నీవు కన్నులారా చూచిన వాటిని మరొక ఇండునట్లు అవి నీ జీవిత కాలమంతయు నీ హృదయములో నుండి తొరిగిపోకుండానట్లు నీ మనస్సును కాపాడుకో నీ మనస్సును కాపాడుకో నీ మనస్సును కాపాడుకో నీ కంప్యూటర్లోనికి ఏ వెబ్సైట్లో పెడితే ఆ వెబ్సైట్లో రాకుండా నువ్వు జాగ్రత్త పడాలి వాటిని బ్యాన్ చేసుకోవాలి వాటి రాకుండా కట్టడి చేసుకోవాలి నీ మనస్సు కూడా చాలా డేంజర్ దేవుని వాక్యము దేవుడు చేసిన మహాకార్యాలు దేవుడు చేసిన ఈ సృష్టి నీవు విన్న మహాజ్ఞానము ఇవి నీ మనసులో నుంచి తొలగిపోకుండా జాగ్రత్త పడు అంటే దేవుని వాక్యము తెలిసిన వానికి చెబుతున్నాడు ప్రిలరా ఏ క్షణములోనైనా మీరు వింటున్న వాక్యం మీ మనసులో నుంచి తొలగిపోయి వ్యర్థమైనది మీ మనస్సులకు పట్టే భయంకరమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అందుకేమంటున్నాడు నీ కనులారా చూచిన వాటిని మరొక ఉండునట్లు అవి నీ జీవిత కాలమంతయు నీ హృదయములో నుండి తొలగిపోకుండా ఉండునట్లు నీ మనస్సును బహు జాగ్రత్తగా కాపాడుకో నీ మనస్సును జాగ్రత్త బహు జాగ్రత్తగా కాపాడుకో అంటున్నాడు చూడండి బహు జాగ్రత్తగా అదే ద్వితీయోపదేశ కాండం పదకొండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చూడండి కాబట్టి మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములలో మీ మనస్సులో ఉంచుకొని వాటిని మీ చేతుల మీద సూచనలుగా కట్టుకొనవలను అది నీ కన్నుల నడుమ బాసికముగా ఉండవలను నీవు నీ ఇంట కూర్చుండునప్పుడు త్రోవల నడుచున్నప్పుడు పండుకొనున్నప్పుడు లేచునప్పుడు వాటిని గూర్చి మాట్లాడాలి మనస్సును వాక్యంతో నింపాలనుకున్న దేవుడు నాయన నీ చేతులకు కట్టుకో నాయన నీ నుదుటను బాసికంగా కట్టుకో నాయన నీ మెడకు అలంకారంగా కట్టుకో నాయన నీ ఇంటి గోడల మీద నీకు కనబడాలి నువ్వు లేచినప్పుడు వాటి గురించి మాట్లాడాలి కన్నులు ఎక్కడ లోకమును అనుసరిస్తాయని కన్నుల ముందు చేతులకు చేతులకు ఏమండి ఈ చేతులు కదండి కంటి ముందు తొందరగా మనకు కనపడేది చేతులకు కట్టుకో చేతులకు కట్టుకో చేతులకు కట్టుకో దేవుని వాక్యము నీ మనసులో నిండాలంటే నీ చేతులు ఎల్లప్పుడూ వాక్యం ఉండాలి ముఖ్యము నీ బాసికముగా ఉండాలి నీ కన్నుల నడుము ఉండాలి నీ కళ్ళ ముందు ఉండాలి ఎంత జాగ్రత్త చెబుతున్నాడు అండి ఎంత జాగ్రత్త చెబుతున్నాడు అలాగే మొదటి సమూహాలు పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనం యహోవా తన చిత్తానుసారమైన మనసు కలిగిన ఒకని కనుగొని ఉన్నాడు తన చిత్తానుసారమైన మనసు కలిగిన ఒకనిని కనుగొని ఉన్నాడు సమూహలు అంటున్నాడు అండి ఎవరి గురించి 
దావీదు మహారాజు గురించి దావీదు గురించి మహనీయుడైన దావీదు గురించి అండి అంటే తన బ్రతుకు కాలములో బెచ్చబా విషయములో ఊరియా విషయంలో ఒకే ఒక తప్పు చేసిన సందర్భాన్ని మినహాయిస్తే ఆ సందర్భాన్ని మినహాయిస్తే అంటే తన జీవితంలో ఒకటే తప్పు అండి దావీదు జీవితంలో ఒకటే తప్పు అప్పటి వరకు దావీదు మనసేమిటి అంటే దేవుని చిత్తమును అనుసరించే మనసట దైవ చిత్తానుసారమైన మనస్సు గల మనిషి బా ఎంత బా చెప్పాడండి దైవ చిత్తానుసారమైన అంటే దేవుని యొక్క చిత్తమును అనుసరించే మనసున్న మనిషి దావీదు అలాంటి వ్యక్తిని నేను కనుగొన్నాను అంటే దేవుడు నిన్ను గుర్తించాలంటే ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే దేవుని చిత్తమును అనుసరించే మనసు నీకుందా నీ కనులను అనుసరించే మనసు నీకుందా నీ కళ్ళను అనుసరించే మనసు లోకాన్ని అనుసరించే మనసు నీ సమాజాన్ని అనుసరించే మనసు దేవుని చిత్తం దేవుని చిత్తాన్ని అనుసరిస్తున్నావా లోకాన్ని పట్టించుకోవద్దు ప్రపంచాన్ని చూడొద్దు నీ కనుల ముందు కనబడేది పట్టించుకోవద్దు దేనితో నిండుతుంది నీ మనసు ప్రియులరా నీ మనసు దేనిని అనుసరిస్తుంది దేవుని చిత్తమును అనుసరిస్తుందా ఇలాగ మనస్సు మాట విని మోసపోయిన వాళ్ళు చరిత్రలో ఎందరున్నారో తెలుసా అండి ఎందరున్నారో తెలుసా ఇదిగోండి మనసు మాట విని మోసపోయిన వాళ్ళు తమ బ్రతుకులను పాడు చేసుకున్న వాళ్ళు బుగ్గిపాలు చేసుకున్న వాళ్ళు నిత్యాగ్నిలోనికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎందరు ఉంటున్నారు ఒకసారి మీరే చూడండి అషియా గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చును మేఘమండలం మీదకి ఎక్కుదును మహోన్నతినితో నన్నునిగా చేసుకుందును అని నీవు మనస్సులో అనుకుంటివి గదా నీవు మనస్సులో అనుకుంటివి గదా ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ప్రిలరా అక్కడ ఉన్నటువంటి సందర్భమును బట్టి చూస్తే బబులోను చక్రవర్తి గురించే మాట్లాడుతున్నాడు ఆ మాట బబులోను చక్రవర్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కానీ బబులోను చక్రవర్తి గురించి మాట్లాడుతూ ఇది అపవాది యొక్క క్యారెక్టర్ అని చెప్పడానికి అపవాదిని గురించి కూడా ప్రస్తావించడం తెలుసా మీకు ఆ సంగతి చాలామందికి వాక్యము వివరించే కోణాలు తెలియదండి మనిషి గురించి చెబుతూనే ఆ మనిషి వెనకున్న అపవాది గురించి చెప్పిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అది చాలామందికి అర్థం కాక యషియా గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయములో సుందరావు గారు అండి సాతాను గురించి అన్నాడండి కానీ ఇక్కడ అండి బబులోని చక్రవర్తి గురించి అండి బబులోని చక్రవర్తి గురించే కానీ ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరిది ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరిది సాతాన నా వెనకకు పొమ్ము అంటాడు పేతుర్ని ఎవరు యేసుక్రీస్తు సాతాన నా వెనకకు పొమ్మంటే ఆ సందర్భంలో సాతాను ఉందా పేతుర్ని అన్నాడు కదండి సాతాన్ అనలేదు కదండి అనకండి పేతుర్ను ప్రేరేపించింది సాతానే కనుక సాతాన నా వెనక్కి పో అన్నాడు పేతురు నడిపిస్తున్నది ఆ క్షణాన ఆ క్షణాన నీకు మరణం దూరం అవ్వాలి నువ్వు నీకు అలా జరగకూడదు నువ్వు చెప్పింది ఇది జరగకూడదని పేతురు ప్రభు చేయి పట్టుకొని వెనక్కలాగుతుంటే సాతాన నా వెనకకు పొమ్ము నీవు నాకు అభ్యంతర కారణమై ఉన్నావు అంటే పేతురు చేసింది తప్పే అది కానీ దాని వెనక సాతాన ఉంది ఇది నీకు అర్థమైతే యషయా గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో కనబడుతున్న ఈ సందర్భం అక్కడున్న సందర్భంలో బబులోని చక్రవర్తి అయినా దాని వెనక సాతాన్ ఉంది గనుక సాతాను క్యారెక్టర్ను కూడా చెబుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు పద్నాలుగవ వచ్చింది మేఘమండలం మీదకి ఎక్కుదును మహోన్నతినితో నన్ను సమానముగా చేసుకుందును నీవు మనస్సులో అనుకుంటివి కదా మనస్సులో అనుకుంటివి కదా మనస్సులో అనుకుంటివి కదా ఒకనాడు పరలోకములో దేవునితో సమానము చేసుకోవాలని అపవాది అనుకోనుట మీ అందరికీ తెలుసు అలాగో అనుకొని పరలోకములో ఉన్న అనేక మంది దూతలను తన పక్షముగా మార్చుకొని మికాయేలు దేవుని పక్షముగా నిలిచినప్పుడు మికాయేలు అతని సైన్యము అపవాదితో యుద్ధం చేసిన సంగతి మీకు తెలుసు పరలోకంలో అతనికి చోటు లేక అతన్ని తోసివేసిన సంగతి మీకు తెలుసు సేమ్ ఆ రోజు అపవాది ఏం చేశాడో ఎలాగో దేవునిపై తిరుగుబాటు చేసి లేదా దేవుని సింహాసనము కొరకు కుట్ర చేశాడో గర్వించాడు నేను కూడా మహోన్నతినితో సమానముగా ఉండాలి అదే మాట అదే ఆలోచన ఎవరి మనసులో పుట్టిందో తెలుసా బబులోని చక్రవర్తి అలా బబులోని చక్రవర్తి మనసులో గర్వం మదించాడు పరలోకమందున్న దేవుడు మానవ రాజ్యముల పైన అధికారి అయి ఉండి తాను ఎవరికి ఆ అధికారమును ఇవ్వాలని ఇచ్చే ఇస్తాడో ఇష్టపడతాడో వారికి మాత్రమే ఇష్ట ఇస్తాడు ఆయన వల్లనే నేను ఈ అధికారం పొందాను నన్ను ఇష్టపడ్డాడు నాకు ఇచ్చాడు నేను నిమిత్త మాత్రుణ్ణి ఆయన వలన ఈ అధికారం పొందానన్న జ్ఞానం మర్చిపోయి మనసును గర్వించి చెడిపోయాడు 
మనస్సును గర్వించి అంటే మనస్సు బబులోని చక్రవర్తి మనస్సు అతన్ని మోసం చేసింది నీకు తిరుగులేదు నీవు తిరుగులేని అధికారివి నీకు తిరుగులేని చక్రవర్తివి నీ అధికారం నీకు తిరుగులేదు ఎవరైనా తలవంతవలసిందే దేవుడు లేడు దయ్యం లేదు నువ్వే దేవుడు ఇవి నువ్వే అధికారివి అంతే ఇవన్నీ నా వల్లనే జరిగాయని మనసులో గర్వించాడు అప్పుడు ఏం జరిగిందో మీ అందరికీ తెలుసు రెండు కొమ్ములు పశువు వలె మనస్సు గడ్డి తినిపించాడండి దేవుడు జనములు తరిమేశారు అతన్ని ఎండకు ఎండాడు మంచుకు తడిశాడు వర్షానికి తడిశాడు కొన్ని నెలల పాటు గడ్డి తింటూ బ్రతికాడండి గడ్డి తింటూ మానవుల మనసు తీసివేసి పశువులకు ఉండే మనసు ఇచ్చాడు దేవుడు అతని మనసు అతన్ని మోసం చేసింది గర్వించాడు మనస్సున మరొక రాజు గర్వించాడండి ఆయన ఎవరో చూస్తారా రెండవ దిన వృత్తాంతాలు ఇరవై ఆరో అధ్యాయము పదహారో వచనం అయితే అతడు స్థిరపడిన తరువాత అతడు మనస్సును గర్వించి చెడిపోయాడు ఎవరైనా ఉజ్జియా చెడిపోయాడు మనస్సు మనసు చెడిపోయింది గర్వించాడు అంటే స్థిరపడ్డాడు రాజ్యం స్థిరమైంది ఎవరు ఎదిరించే వాళ్ళు లేరు అన్ని సవ్యంగా ఉన్నాయి దేవుని వలన అధికారము పొందానన్న జ్ఞానం మర్చిపోయి మనసును గర్వించాడు ఏం చేశాడు ఆ తర్వాత సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు ఏం చేశాడు యాజకులు మాత్రమే చేయవలసిన దానిని తాను చేయి పూనుకున్నాడు ఆ తర్వాత దేవుని వలన శాపం పొందాడు ఎంత మోసం అండి పిల్లరా మీరు దేవుని పిల్లలు దేవుని వాక్యము మీ చెంతకు చేర్చబడింది మీలో చాలామంది దేవుని వాక్యము వచ్చిన తర్వాత మనసును గర్విస్తున్నారు మీలో చాలామంది మనలో చాలామంది దేవుని వాక్యం నాకు వచ్చేసింది ఎవరి వలన వచ్చింది మన పూర్వ స్థితి ఏంటి వాక్యం ఏంటో తెలియదు ఏ వచనం ఎక్కడుందో తెలియదు అసలు దేవుని సంకల్పం ఏంటో తెలియదు దేవదూతలు అంటే తెలియదు యేసుక్రీస్తు అంటే తెలియదు పరిశుద్ధాత్ముడు అంటే తెలియదు పరలోకం గురించి తెలియదు నరకం గురించి తెలియదు దేవుని కృప వలన ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత గర్వించావు మనస్సును నువ్వు గర్వపడుతున్నావు గర్వపోతూ అయ్యావు ఒక బబులోని చక్రవర్తి గర్వించినట్లు ఒక ఉజ్జీయ గర్వించినట్లు ఇలా నువ్వు గర్వించడానికి నీ మనసే నిన్ను రెచ్చగొడుతుంది నీకేంటి అంతా తెలుసు నీకేంటి ఒకరి క్రింద తలంచకు నీకేంటి ఒకరికి లోబడవలసిన అవసరతే లేదు నీకేంటి 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 మీ మనసు కూడా రెచ్చగొడుతుంది కదా మీ మనసు కూడా ఇలాగే రెచ్చగొడుతుంది కదా మనస్సు కన్నులను అనుసరించి మోసపోతుంది శరీరమును అనుసరించి మోసపోతుంది అది మోసమోచిపోయి అది ఘోరమైన రోగం తెచ్చుకొని రోగంతో ఉన్న ఈ మనసు నిన్ను ఆపరేట్ చేయటం ఓ పిచ్చివాడండి మనకు దారి చూపించాడు అనుకోండి పిచ్చివాడు వాడే పిచ్చివాడు మనం తెలియక వాడిని అడిగాం అడ్రస్ పలానా చోటికి వెళ్ళాలండి అంటే ఇదిగా ఇటే వెళ్ళండి అన్నాడు అనుకోండి ఏ ఏ చెరువులోకి పోతుంది అది ఎందుకు వాడే పిచ్చివాడు కనుక నీ మనసు చెడిపోయి రోగగ్రస్తమైంది నీ మనసు చెడిపోయి మోసపోయింది మోసపోయి చెడిపోయి వ్యాధిగ్రస్తమైన నీ మనసును నువ్వు అనుసరిస్తే నీ పరిస్థితి ఏంటి నీ పరిస్థితి ఏంటి మనసు ఎలాగ గర్విస్తుందో తెలుసా అండి ఎలా రెచ్చగొడుతుందో తెలుసా ఒకనాడు ఫరో అంటే చూద్దాం అది కూడా నిర్గమకాండం ఒకనాడు ఫరోను ఎలాగ రెచ్చగొట్టిందో నిర్గమకాండము ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనం చదువుతున్నాం జరిగిన దానిని మనస్సున పెట్టక ఫరో తిరిగి తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు జాగ్రత్తగా వినండి మనస్సు ఫరోను ఎలా మోసం చేస్తుందో మోసే ఆహారంలో ఫరో ముందు నిలబడ్డారు నిలబడి దేవుని పిల్లలను ఇస్రాయేలీలను దేవుని కొరకు దేవుని ఆరాధన కొరకు పంపించమన్నారు దేవుడెవరు యహోవ ఎవరు నాకు తెలియదు అన్నాడు అప్పుడు మోస ఏం చేశాడు మీ అందరికీ తెలుసు తన చేతిలో ఉన్న కర్రను కింద పడేశాడు పామైపోయింది అది చూసి మొదట భయపడ్డాడు అమ్మో దేవుడని శక్తి ఉందేమని వెంటనే ప్రక్కనున్నటువంటి శకులగాండ్రు గారడీ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా తమ కర్రలను కింద పడేసి వాళ్ళు పాములు చేశారు అంతే మనసు మోసం చేస్తుంది చూడు ఇదిగో మోస చేసినట్లుగానే నీ శకున గాండ్రు మాయగాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు కదా నీ గారడీ వాళ్ళు కూడా చేశారు కదా అది కూడా గారడి నువ్వు మనసులో పెట్టుకోకు నువ్వేం ఆలోచించకు అని మనసు రెచ్చగొడుతుంది మనసు రెచ్చగొడుతుంది ఆ తర్వాత నీళ్లను రక్తంగా మార్చాడు శకునగాళ్ళు కూడా అలాగే చేసేసారు గారడి వాళ్ళు కూడా అలాగే చేశారు ఎప్పుడైతే మోసే చేసినది కూడా సేమ్ గారడి వాళ్ళు చేశారో వెంటనే ఫరో మనసు మారిపోయిందండి ఫరో మనసు మారిపోయింది ఇవేమి జరిగింది మనసులో పెట్టుకోకుండా వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడండి అంటే 
మనసు ఎలా మోసం చేసిందో మీరు ఆలోచించండి జరిగినదంతా ఒక మాయా ఇదిగో గారడే వాళ్ళు కూడా చేశారు కదా ఇది దేవుని శక్తి ఏమీ కాదు పోని ఆ తర్వాత మరలా వచ్చారండి ఎన్ని సూచక్రియలు చేశారండి పేలను పుట్టించారు వడగండ్లను పుట్టించారు కప్పలను రప్పించారు ఈగలను రప్పించారు మిడతలను రప్పించారు చీకటిని రప్పించారు జరిగిన ప్రతిసారి ఏమండి వెళ్ళిపోండి మీరు వెళ్ళిపోండి మీరు వెళ్ళిపోండి తీసుకెళ్ళిపోండి అంటాడు మీరు చదివారు కదా నిర్గమకాడ మీరు తీసుకెళ్ళిపోండి అంటాడు ఇంటికి వెళ్ళగానే మనసు కఠినమైపోతుంది ఎందుకు పోనివ్వాలి ఎందుకు పోనివ్వాలి ఎందుకు పోనివ్వాలి మరలా వస్తాడు మీరు నా నా ఎదుటి నుంచి వెళ్ళిపోండి మీరు బానిసలను తీసుకువెళ్ళడానికి వీల్లేదు చివరికి తొలి సంతానము హతమైన తర్వాత గాని అతను వాళ్ళని విడిచిపెట్టలేదండి తర్వాత ఏం జరిగింది తెలుసా విడిచిపెట్టాడు వెళుతున్నారు ఎర్ర సముద్రం వరకు సాగిపోయారు అక్కడికి చేరుకున్నారు ఈలోగా అతని బుర్ర అతన్ని తొలచటం ప్రారంభించింది ఎందుకు వదిలేసావు ఏంటి వాళ్ళు చేసిందని భయపడ్డావా ఏంటి వాళ్ళ దేవుడికి భయపడ్డావా నువ్వెవరు మహా చక్రవర్తివి నువ్వు భయపడ్డం ఏంటి అని ఆ దేవుణ్ణి ఆ శక్తిని కూడా నువ్వు ఎదిరించగలవు బయలుదేరు తీసుకురా అని ఎవరో చెప్పిన మాటలను చెవిలో పెట్టుకొని మనసును పెట్టుకొని ఆ మనసు రెచ్చగొట్టింది మోసం చేసింది వెళ్ళాడండి మరలా వెనక్కి వెళ్ళాడు మరలా వాళ్ళు తరుముకుంటూ వెనక వెనక వెంటబడ్డాడు చివరికి ఏం జరిగిందో తెలుసా దేవుని శక్తిని కూడా నువ్వు ఎదిరించగలవు ఆ దేవుణ్ణి కూడా నువ్వు ఎదిరించగలిగిన గొప్పవాడు అని తన మనసు చెప్పిన దానికి మోసపోయాడు వెళ్ళాడు తన వాళ్ళందరినీ పోగొట్టుకున్నాడు తన సైన్యం అంతా సముద్రంలో మునిగిపోయింది తన వాళ్ళందరినీ పోగొట్టుకున్నాడు కొడుగుని పోగొట్టుకున్నాడు తన వాళ్ళను పోగొట్టుకున్నాడు సర్వాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు చివరికి తన ప్రాణమే పోయింది అంటే ఎన్ని జరిగినా నీ మనసు కఠినమవుతుందా ఎన్ని జరిగినా నీ మనసు ఫరో మనసు వలె రాయిలా మారిపోతుందా నీ మనసు నిన్ను మోసం చేస్తుంది నీ మనసు నిన్ను మోసం చేస్తుంది జాగ్రత్త ఒకడు ప్రేమ పేరుతో మోసపోతున్నాడు మనసులో కళ్ళ కళ్ళ ముందు కనబడినటువంటి రూపాన్ని చూసి మోసపోతున్నాడు ఒకడు కనిపించేటువంటి లోకాన్ని చూసి మోసపోతున్నాడు ఒకడు కనిపించే అధికారాలను చూసి మోసపోతున్నాడు ప్రతి వాని మనసు శరీర సంబంధమైన వాటిని అనుసరిస్తూ దేవుని వాక్యాన్ని ధిక్కరించి ప్రతి వాని మనసు అతన్ని మోసం చేస్తూ వెళ్ళిపోతుంది అందుకే ఒక అవ్వను చూడండి మనసు మాట విందే సర్వనాశనం అయిపోయింది ఒక ఫరోను చూడండి మనసు మాట విన్నాడు సర్వనాశనం అయిపోయాడు ఒక బబులోని చక్రవర్తిని చూడండి మనసును గర్వించాడు సర్వనాశనం అయిపోయాడు ఒక ఉజ్జయాను చూడండి మనసును గర్వించాడు చెడిపోయాడు గనుక ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి ఏం చేయాలి ఈ ప్రపంచాన్ని ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రతి వాడు తన మనస్సును అనుసరించి మాత్రమే నడుస్తున్నాడు వారి మనస్సు శరీరమును అనుసరించి నడుస్తుంది అందుకే రోమ పత్రికలో ఏమన్నాడో మరొకసారి చదవండి ఒకవేళ నీ మనస్సు శరీరమును అనుసరించి నడిస్తే ఏమవుతుందో చెప్పాడు రోమ పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినం శరీరానుసార్లు శరీర విషయముల మీద మనసు ఉంచుతారు ఆత్మానుసార్లు ఆత్మ విషయముల మీద మనసు ఉంచుతారు శరీరానుసారమైన మనసు మరణం శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణం ఏ మరణం ఈ మట్టిలో ఈ గోతిలోనికి పోయే మరణం గురించి మాట్లాడడం లేదంటే రెండవ మరణం అగ్నిగంధకములతో నిండిన మరణం శరీరానుసారమైన మనస్సు అగ్నిగంధకములతో నిండిన ఆ రెండవ మరణంలోనికి మిమ్మును తోసివేస్తుంది శరీరానుసారమైన ప్రతి వాడు అక్కడికి వెళ్ళిపోవలసిందే మీరు చావలసిన వారై ఉందురు అన్నాడు చూడండి మీరు శరీరమును అనుసరించిన వారైనా ఎడల మీరు చావవలసిన వారై ఉంటారు చావవలసిన వారై ఉంటారు చస్తారు మీరు శరీరాన్ని అనుసరిస్తే ప్రిలరా మనసు స్థానం ఎక్కడ మీ మెదడులో ఆలోచనలు పుడతాయే దాని స్థానం అక్కడే కానీ ఆ మెదడును ఆ మనస్సును ఆ హృదయాన్ని ఆపరేట్ చేస్తుంది నీ ఆత్మన నీ శరీరమా నీ ఆత్మన నీ శరీరమా అందుకే ఏమేమన్నాడు నా మనస్సు నా కన్నులను అనుసరించిన ఎడలా కొందరి మనసు కన్నులను అనుసరిస్తుంది కొందరి మనసు వాళ్ళ నాలుకను అనుసరిస్తుంది కొందరి మనసు వాళ్ళ దేహంలో సుఖాలను అనుసరిస్తుంది కొందరి మనసు నీ దేహాన్ని అనుసరించి శరీరమును అనుసరించి వెళుతున్నావా చావవలసిన వారై ఉంటారు మీరు చావవలసిన వారు ఇస్రాయిలీలు కూడా అండి యూదులు కూడా శరీర సంబంధమైన ధర్మశాస్త్రమును అనుసరిస్తూ శరీర సంబంధమైనది మేము శరీరం మా శరీరంలో సున్నత ఉంది మాకు మేము అబ్రహాము సంతానం మేము యూదులం ఇలా శరీర సంబంధమైన మనస్సుతో ఉప్పొంగి చచ్చారండి మరి మనం వాళ్ళ మనసు వాళ్ళని అలాగూ ప్రేరేపిస్తే అలా మోసం చేస్తే శరీర సంబంధమైన మనస్సు మన శరీరం 
మన మనసు మన శరీరం అని అనుస్తుంది ఏమంటున్నాడు నా మనస్సు నా కన్నులను అనుసరించిన ఎడలా చావాలి కదా చావాలి కదా అందుకే ఒక అద్భుతమైన మాట సామెతల గ్రంథంలో దేవుడు వ్రాయించాడండి ఒక అద్భుతమైన మాట సామెతల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనం బుద్ధిమంతుడు అనగా వాక్యముతో నిండినవాడు బుద్ధిమంతుడు అనగా వాక్యము కలిగినవాడు బుద్ధి జ్ఞాన సర్వ సంపదలు క్రీస్తునందు గుప్తములై ఉన్నవి అన్న ఈ మాటను మీరు ఆలోచించి ఈ మాట చదివితే బుద్ధిమంతుడు బుద్ధిమంతుని మనస్సు జ్ఞానమును వెతుకుతుంది బుద్ధిహీనుడు మూఢత్వాన్ని భుజిస్తాడు మూఢత్వాన్ని మూఢత్వాన్ని ఈరోజు మనుషులు చూస్తుంటే ప్రతివాడు మూఢత్వమును భుజించాడు ప్రతి వాణి మనస్సు మూఢత్వంలో ఉంది ఒకడు అట్టనడులేండి నా తల్లిదండ్రులే నా కళ్ళ ముందు కనిపించే దైవాలు అంటే వాడి మనస్సు మూఢత్వాన్ని భుజించింది ఒకడు అంటున్నాడులేండి నేను ప్రారంభము నుంచి వెళుతున్నటువంటి చర్చి నేను అక్కడికే వెళతాను ఎన్ని చెప్పినా మారవా మారను మూఢత్వం భుజించాడు ఒకడు అంటున్నాడులేండి మా వంశం వారసత్వంగా వచ్చిన దానిని మాత్రమే మా మతాన్ని మేము స్వీకరిస్తాం ఎవరేం చెప్పినా మేము మారం మా పితరులు చెప్పింది మేము చేస్తాం వాడు మూఢత్వాన్ని భుజించాడు ఒకడు కులం 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 అంటాడు ఎన్ని చెప్పినా వాడు మూడ వాడి మనస్సు మూఢత్వాన్ని భుజించింది ఒకే మనిషి నుంచి మనుషులందరూ వచ్చినప్పుడు కులాలు ఎక్కడివి ఒకే మనిషి నుంచి మనిషి వచ్చినప్పుడు మనుషులంతా వచ్చినప్పుడు మతాలు ఎక్కడివి కానీ వాళ్ళ మనస్సులు మూఢత్వాన్ని భుజించాయి మూఢత్వాన్ని అందుకే హెస్కేలు గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదవ వచనం ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చున్నదేమనగా ఆ కాలమందు మీ మనస్సులో మనస్సుల్లో అభిప్రాయములు పుట్టును అభిప్రాయములు పుట్టును అభిప్రాయం ఇది నా అభిప్రాయం అంటావు మరి దేవుని అభిప్రాయానికి చోట్లేదా చోటివ్వవు తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయాలకు చోటివ్వవు దేవుని అభిప్రాయానికి చోటివ్వవు పెద్దల అభిప్రాయానికి చోటివ్వవు నీ మనసు చెప్పింది వింటావు అందుకేనండి ఒక ఒక వారం నుంచి ఒక న్యూస్ ట్రోల్ అవుతుందండి ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ న్యూస్ ఛానల్స్లో కానీ గుంటూరుకి చెందిన ఓ అమ్మాయి చదవడానికి ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆ శరీరం అనుసరించిన నీ మనసు తల్లిదండ్రులు చెప్పే మంచి మాటలు పెద్దలు చెప్పే మంచి మాటలు దేవుడు చెప్పిన జ్ఞానము మనసును పెట్టని ఆమె కేవలము తన వయస్సుకు సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలతో మనస్సును నింపుకొని ప్రేమించింది కానీ చివరికి ఏం చేశారు ఆమెను అనుభవించి నగ్నముగా ఆమెను చిత్రీకరించి వీడియోలు చిత్రించి ఫోటోలు చిత్రించి పూర్ణ వీడియోల సైట్లో పెట్టేశారట అండి ఎంత మోసపోయింది తన మనసు మాట వింది ఆమె తన మనసు మాట తన మనసు చెప్పింది ఏం చెప్పింది మనుషులు చెప్పే మాయ మాటలు ఎదుటివాడు చెప్పే మాయ మాటలు నమ్మేస్తుంది నీ మనసు ఎంత మోసం అండి నిజంగా ప్రేమించాడా ప్రేమిస్తే పురు ఏమండి ఆ కూల్ డ్రింక్స్లో మత్తుమందు కలిపి ఇలాగ చేస్తాడా ఒకరి దగ్గర మోసపోయింది మళ్ళా రెండో వాడి దగ్గర మళ్ళీ మోసపోయింది అందరూ మోసం చేశారు అందుకే నీ అభిప్రాయం కాదమ్మా నీ అభిప్రాయం కాదు ఈ మధ్యకాలంలో ఆడపిల్లల ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ పెళ్లి విషయానికి వచ్చేసరికి నా అభిప్రాయాలకు ఏం విలువ లేదా అంటున్నారు నా అభిప్రాయాన్ని చెబుతానంటున్నారు నా అభిప్రాయం అంటున్నారు ఈ అభిప్రాయాలన్నీ ఎక్కడ పుడతాయట చదవండి ఎక్కడ అంటున్నాడు మీ మనస్సులో అభిప్రాయాలు మీ మనసులో పుడుతుంది ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్పుకో అది మనసులో పుడుతుంది ఇంతకీ మనసేంటి మంచిగా ఉందా అది శరీరాన్ని అనుసరిస్తుంది శరీరాన్ని అనుసరించి చెడిపోయింది దానికి ఘోరమైన వ్యాధి ఉంది ఘోరమైన వ్యాధి మోసకరమైన నీ హృదయము నీ మనస్సు అభిప్రాయాలను పుట్టిస్తుందట మనస్సులో అభిప్రాయాలు పుడతాయి ఆ అభిప్రాయాలు నువ్వు అనుసరిస్తావా అందుకేనండి ఈ ప్రపంచం బాగుపడాలంటే ఈ ప్రపంచం బాగుపడాలంటే సంఘ సంస్కర్తలకు తెలియదండి దీని గురించి మనసు ఘోరమైన వ్యాధి కలదని ఎంతమందికి తెలుసండి మనసులోనే చెడు ఆలోచన పుడుతుందని ఎంతమందికి తెలుసండి మనసే మనుషులను మోసం చేస్తుందని ఎంతమందికి తెలుసండి నేరం జరిగిన తర్వాత చట్టాలు అరెస్ట్ చేస్తాయి నేరం జరిగిన తర్వాత న్యాయస్థానాలు న్యాయాన్ని అప్లై చేస్తాయి నేరం జరిగిన తర్వాత కానీ మనసులో పుట్టే నేరాన్ని అభిప్రాయాలను అడ్డుకట్ట వేయగలిగింది ఎవరు అందుకే మానవ జాతి ప్రక్షాళన కావాలంటే ఈ ప్రపంచం బాగుపడాలంటే జరుగుతున్న ఈ ఘోరాలు ఆగాలంటే ఆపరేషన్ ఎక్కడ జరగాలో తెలుసా దేవుడే చెబుతున్నాడు ఎక్కడ జరగాలో చూడండి ఎక్కడ జరగాలో సామెతలు పదహారవ అధ్యాయము ముప్పై రెండు పరాక్రమశాలి ఎవరు పరాక్రమశాలి కోడి రామ్మూర్తి 
మైక్ టైసన్ ఏమండి మైక్ టైసన్ లేదంటే హోలీ ఫీల్డా లేదండి ఎవరు వాళ్ళు కాదండి లోకంలో పరాక్రమశాలు అని ఒకవేళ వీళ్ళు పిలవబడితే ఆ పరాక్రమశాలి కంటే దీర్ఘ శాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు పట్టణము పట్టుకొని వానికంటే పట్టణమును పట్టుకొని వానికంటే తన మనస్సును స్వాధీనపరుచుకొని వాడు శ్రేష్ఠుడు ఒక అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అని ప్రపంచం అంది ఎలా అండి గ్రేట్ చిన్న వయసులో ఇరవై మూడేళ్ల వయసులో తన శరీరమును అనుసరించిన తన మనస్సును బట్టి ఇతను వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి రక్తపాతం సృష్టించాడు ప్రపంచ దేశాలపై దండెత్తాడు అతని మనసులో పుట్టిన కోరిక అతని మనస్సు మాట విన్నాడు అతను అతని మనసు మాట విన్నాడు ఏమంది ఈ ప్రపంచమంతటి నేను వేలాలి వెళ్ళు యుద్ధం చేయి ఆక్రమించు ప్రక్క ప్రపంచ చక్రవర్తిగా ఇరవై మూడేళ్ల వయసులో అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అని ప్రపంచం ఉంది అతని మనసు అతనికి ఏమని ప్రబోధించిందో తెలుసండి ఆత్మ ప్రబోధం అంటారు చూసారా నా ఆత్మ ప్రబోధానుసారం నేను బయలుదేరానండి అని ఆ రోజు గుండె మీద చేసుకొని అలెగ్జాండర్ చెప్పి ఉండొచ్చు అది ఆత్మ ప్రబోధం కాదు నాయన ఆత్మ ఏమని ప్రబోధిస్తుందో తెలుసా కంట్రోల్ ఏది నీది కాదు నువ్వు ఈ లోకంలోనికి ఏమీ తేలేదు ఏమీ తీసుకొని పోలేవు అన్న వస్త్రాలు కలిగి తృప్తిగా ఉండు దేవుని పని చేయి దేవుని కోసం బ్రతుకు ఇది ఆత్మ ప్రబోధం ఆ రోజు అలెగ్జాండర్కి ఆత్మ ప్రబోధం చేయలేదు అతని మనస్సు ప్రబోధం చేసింది ఏమని ప్రపంచాన్ని జయించు దండెత్తు ప్రపంచ రాజ్యాలని నీ గుప్పెట మీద ఉంటే ప్రపంచాన్ని నువ్వే వెళతావు నువ్వే వెళతావు నువ్వే వెళతావు ఇరవై మూడేళ్ల వయసులో ఎన్ని లక్షల మంది సైన్యాన్ని తీసుకొని ఎంత ఖర్చు పెట్టి తన జీవితాన్ని ఫణంగా పెట్టి యుద్ధాలు చేసి కొన్ని లక్షల మందిని చంపి రక్తపాతం సృష్టించి చివరికి అతను ఏం సాధించాడు చిన్న దోమ కుట్టి జ్వరం రావడంతో చచ్చిపోయాడు అతని మనసు అతను ఏం చేసింది మోసం చేసింది నా బ్రతుకన్నాళ్ళు నా ఊపిరి నా జీవమే పాటిది ఇంతలో కనబడి అంతలో మాయమైపోయే ఆవిరి లాంటిది ఈ జీవితంలో ఏదో ఇచ్చి ఉన్నటువంటి రాజ్యాన్ని పరిపాలించి ఆ ప్రజలకు మేలు చేసి దేవుని కోసం బ్రతకాలి ఈ ఆలోచన వాడి మనసులో లేదండి వాడి మనసు మోసం చేసింది నువ్వే చక్రవర్తి అంది ఏది మరి కొన్ని లక్షల మంది చనిపోయినా చివరికి అతను దక్కించుకున్నాడా తను అనుకున్నది సింహాసనం దక్కించుకున్నాడా అధికారం దక్కించుకున్నాడా అంటే ఇవేవి చూడకుండానే కన్ను మూసాడు ఈరోజు ఇలాగే ప్రపంచ మనుషులండి కోట్లు 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 సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళ మనసు వాళ్ళను మోసం చేస్తుంది ఆత్మ ప్రబోధం కాదది మనసు ప్రబోధించిన మాట విన్నారు మోసపోయారు చివరికి మట్టిలో కలిసిపోయారు అందుకేమన్నాడు పట్టణమును పట్టుకొని వాని కంటే అలెగ్జాండర్ కంటే నెపోలియన్ కంటే బబులోని చక్రవర్తి కంటే రోమ చక్రవర్తుల కంటే బ్రిటిష్ అంపైరిజం కంటే తన మనస్సును స్వాధీన పరుచుకొని వాడు ఆ శ్రేష్ఠుడు నీ మనసు ఎగిరిగిరి పడుతుంది నాయన దాన్ని సంపాదించు దీన్ని సంపాదించు ఇది ఆక్రమించు అది ఆక్రమించు ఇది తీసుకో అది దోచుకో ఇది అనుభవించు అది అనుభవించు దీన్ని కంట్రోల్ చేయి పట్టణమును పట్టుకొని వానికంటే తన మనస్సును స్వాధీనపరుచుకో అంటే ఒక పట్టణమైనా నీకు స్వాధీనమవుతుంది ఒక దేశమైనా నీకు స్వాధీనమవుతుంది ప్రపంచ రాజ్యాలైనా స్వాధీనమవుతాయి కానీ నీ మెదడులో పుట్టే ఆలోచనలు ఉన్నాయి నీ మనసు శరీరాన్ని అనుసరిస్తుంది నీ మనసు ఉందే దాన్ని కంట్రోల్ చేయి అది శరీరాన్ని అనుసరిస్తుంది తన మనస్సును స్వాధీనపరుచుకొని వాడే శ్రేష్ఠుడు 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 ఇప్పుడు ఎవరు శ్రేష్ఠులు చెప్పండి అలెగ్జాండర్ కంటే మనమే శ్రేష్ఠులు మన మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవాలి బబులోని చక్రవర్తి కంటే మనమే శ్రేష్ఠులు రోమ ప్రభువుల కంటే మనమే శ్రేష్ఠులు బ్రిటిష్ చక్రవర్తుల కంటే మనమే శ్రేష్ఠులు మరో మాట చదవండి ఎంత మంచి మాటలండి ప్రపంచంలో ఏ గ్రంథంలో కూడా దొరకండి మాటలు మనుషుల మనసులను ఇంతగా ప్రభావితం చేసే మాటలు బైబిల్లో తప్ప ప్రపంచంలో ఎక్కడ దొరకవు ఎక్కడ అదే సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ప్రాకారము లేక పాడైపోయిన పురము అనగా పట్టణం గ్రామం లేదంటే నగరం ప్రాకారము లేక పాడైపోయిన పురము ఎట్టిదో ప్రాకారం లేకపోతే మన ఇల్లే పాడైపోద్దండి ప్రాకారం లేని ఇళ్ళను చూడండి ఏ పశువు ఇంట్లోకి వచ్చేస్తుందో తెలియదు ఏ కుక్క ఇంట్లోకి వచ్చేస్తుందో తెలియదు దొంగలు ఇంట్లోకి వచ్చేస్తారో తెలియదు చాలా ఈజీ కదా ఇక పట్టణం ఒకనాడు రాజ్యాల చుట్టూ పట్టణాల చుట్టూ ప్రాకారాలు కట్టుకునేవాళ్ళండి 
ఎరిక పట్టణం చుట్టూ ప్రాకారం ఉండేదట ఇప్పుడు చైనా దేశం చుట్టూ గోడ ఉందట వాళ్ళు ఎందుకు శత్రు దేశాల దాడుల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అంత ఈజీగా వెళ్ళలేమండి గోడ ఉంటే అంత ఈజీగా వెళ్ళలేము ఎరుకో గోడను కోల్చడానికి ఇజ్రాయేలీలు ఏడు దినాలు తిరిగారంటే అది ఎంత పట్టిష్టం అండి కనుక పట్టణం లేకపోతే ఆ ప్రాకారం లేకపోతే పట్టణం ఏమైపోతుంది త్వరగా పాడైపోతుంది అందుకే ఏమంటున్నాడు ప్రాకారము లేక పాడైపోయిన పురము ఎట్టిదో తన మనస్సును అణుచుకొనలేనివాడు అట్టివాడే తన మనస్సును అట్టు అణుచుకొనలేనివాడు అట్టివాడే అంటే ప్రాకారము లేకపోతే ఎలా పాడైపోతుందో తన మనస్సును అణుచుకొనివాడు పాడైపోతాడు అందుకేనండి దేవుడు ఎన్ని మంచి మాటలు వ్రాయించాడు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఏం ఆలోచిస్తుంది నీ మనసున నీ మనసును అనుసరిస్తున్నావు నీ మనసు మాట వింటున్నావా ఇలా ప్రపంచంలో ఎందరో మనసు మాట విని చివరికి మోసపోయి చివరి కనవలసిందే పాతాళంలోనికి వెళ్ళి ఏమని ఏం మాయ చేశావే మనసా 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 ఎంత మోసం చేశావే నీ మాట విన్నాను నరకానికి వచ్చాను నీ మాట విన్నాను సర్వనాశనం అయిపోయాను ఏం మాయ చేశావే అపోస్తుల కార్యాల పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు కొందరు మా యొద్ద నుండి వెళ్ళి తమ బోధ చేత మిమ్మును కలవరపరచి మీ మనస్సులను చెరుపుచున్నారు మీ మనస్సులను మీ మనస్సులను కొందరు మా యుద్ధ నుండి వెళ్ళి తమ బోధ చేత మీ మనస్సులను చెరుపుచున్నారు ప్రిల్లరా మనస్సు దేవుని మాటల్లో స్థిరపడకపోతే మనసులో దేవుని వాక్యము స్థిరం కాకపోతే మీ మనస్సులను చెరపడానికి లోకము యొక్క మనస్సును చెరపడానికి అపవాది ఎప్పుడూ గాలం వేసి వాళ్ళ మనస్సులను ఇచ్చింది వాళ్ళ శరీరాలు వాళ్ళ మనస్సులను ప్రేరేపించాయి వారి కన్నులను అనుసరించి వారి మనస్సులన్నీ పాడైపోయాయి శరీరానుసారమైన మనస్సు ప్రపంచంలో ప్రతి వాడికి వచ్చింది అయితే దేవుని వాక్యము నేర్చుకున్న మీ మనస్సులను ఈరోజు కొందరు చెరపడానికి సిద్ధపడ్డారు వాళ్ళు ఎవరట మా యొద్ద నుండి వెళ్ళిన కొందరు తమ బోధ చేత మీ మనసులను ఏం చేస్తున్నారు చెరుపుచున్నారు కలవరపరుచుచున్నారు జాగ్రత్త మీ మనసు దేనితో నిండింది వాక్యంతో నిండిందా అయితే మీ మనసును ఎవరు చెరపలేరు వాక్యముతో నిండలేదా ఎవడైనా మీ మనసును చెరిపేయచ్చు ఆత్మానుసారమైన మనసు నీ కొందా ఆత్మానుసారమైన మనస్సు కలిగిన వాడువేనా లేక శరీరమును అనుసరించుచున్నావా లేక దేవుని వాక్యమును మనస్సును నింపని వాడివా అయితే నీ మనసును ఎవరైనా చెరిపేస్తారు మలాకీ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం మలాకీ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం భార్యను ప్ర పరిత్యజించుట నాకు అసహ్యమైన క్రియని ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు మరియు ఒకడు తన వస్త్రములను బలత్కారముతో నింపుట నాకు అసహ్యమని సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ఒకడు తన భార్యను బతి పరిత్యజించకూడదు అది దేవుడికి అసహ్యం ఒకడు తన వస్త్రములను బలంతో నింపకూడదు అసహ్యం మీ మనస్సు మాట వెనకండి మీ మనస్సులు కాచుకోండి మీ మనసు ఏమంటది వదిలేసే దీన్ని ఏమండి గయ్యాలి భార్యతో ఇంట నుండుట కంటే మిద్ది మీద ఒక మూలం నివసించటం మేలు అని ఏ సందర్భంలో తీసుకుని మీ మనసులు చెరుపుకోకండి మీ మనసులు కాచుకోండి మీ మనసు సై అంటది మీ మనసు రా అంటది దేవునికి అసహ్యం భార్యలను పరిత్యజించుట యహోవాకు అసహ్యం కనుక వదిలే 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 అని చాలా రెఫరెన్స్లు నీకు చూపించాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది చాలా రెఫరెన్స్లు నీకు అనుకూలంగా నువ్వు తిప్పుకోవాలని అనుకుంటావు వద్దు మీ మనసులను కాచుకొనుడి మీ మనసులను కాచుకొనుడి బలత్కారంతో మీ వస్త్రాలను నింపకండి మీ మనసులను కాచుకోండి ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా ఎన్ని మాటలండి ఎన్ని మాటలు ఒక్కొక్క దానిని వివరించడానికి ఈ గంట సరిపోతుందా ఒక్కొక్క దాన్ని వివరించడానికి ఈ గంట సేపు మనం వివరించగలమని మీరే చెప్పండి అందుకే జాగ్రత్త మీ మనస్సు దేని మాట వింటుంది మీ మనస్సు ఎలా చెడిపోతుంది మీ మనస్సు దేనిని అనుసరిస్తుంది చివరి మాట చివరిగా ఈ మాట చదువుకొని ముగించేసుకుందాం చివరిగా రోమపత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనం మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమైన ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి 
మీరు లోక మర్యాదను అనుసరించకండి అన్నాడు లోక మర్యాద లోకమంతా తమ మనస్సును అనుసరించి నడుస్తుంది మీరు లోక మర్యాదను అనుసరించకండి మీ మనస్సు మారాలి నూతనమవ్వాలి మనస్సు మారి నూతన మొగట వలన రూపాంతరం పొందుడి అంటున్నాడు మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించకండి లోకము తమ మనస్సులను అనుసరించి తమ మాట తమ మనస్సు మాట విని చెడిపోయింది మీరు లోక మర్యాదను అనుసరించకండి ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమును అయి ఉన్న దేవుని చిత్తమేద ఆయన మనసు ఏంటో తెలుసుకోండి మీ మనసు కాదు ముఖ్యం మీ మనసు ఎవరి మనసును అనుసరిస్తుంది అనుసరించాలి మీ మనసు దేనిని అనుసరించాలి ఆలోచించండి ఈరోజు ప్రపంచాన్ని మోసం చేసేది డబ్బు లేదంటే స్త్రీయు లేదంటే మరొకటో మరొకటో అని మాత్రమే ఆలోచించకండి అవన్నీ ప్రపంచాన్ని మోసం చేస్తున్నాయి కానీ వాటితో మనం మోసపోవాలంటే వాటి వైపు మనల్ని తిప్పే మొట్టమొదటి మోసకారి మన మనస్సే మనం దాన్ని నమ్ముతున్నాం అందుకే ఆ టైటిల్ అలా డిజైన్ చేసాము ఆ పాంప్లెట్ అలా డిజైన్ చేసాము అందుకే ఒక మనిషి ఒక ప్రస్టేషన్తో గట్టిగా అరుస్తూ ఎంత మాయి చేసావే నరకంలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ నిజాన్ని తెలిసి తెలుసుకొని కేకలు వేస్తావా లేక ఈ భూమి మీద ఉండగానే ఈ బ్రతుకులో ఉండగానే నీ మనసు చాలా మోసకరమైందని ఘోరమైన వ్యాధి కలిగిందని దాని మాట విన్నవాళ్ళు అందరూ పాతాళానికి వెళ్ళిపోయారని తెలుసుకొని నువ్వు జాగ్రత్త పడతావా ఒక ఫరో తన మనసు మాటే విన్నాడు ఒక బబులోను చక్రవర్తి మనసును గర్వించి తన మనసు మాట విని గర్వించాడు యోబు గారి కన్నులు ఒకవేళ యోబు గారు తన కన్నులను అనుసరిస్తే నా మనస్సు నేను నాశనం అయిపోతానన్నాడు ఒక అవ్వ కన్నులు అవ మనసు కన్నులను అనుసరించింది ఈరోజు మీరు దేన్ని అనుసరించి వెళుతున్నారు మీ మనసు దేనిని అనుసరిస్తుంది మీరే ఆలోచించుకోండి ఎవరు మీకు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు వాక్యాన్ని కళ్ళ ముందు పెట్టుకోండి మీ మనసు దేనిని అనుసరిస్తుంది మీరు దే ఎవరి మాట వింటున్నారు మీ మనసు చెప్పినట్లా అయితే మీ మనసు దేనిని వివరిస్తుంది మీకు వాక్యాన్ని వివరిస్తుందా బంధు ప్రీతిని వివరిస్తుందా కొంతమంది నా బంధువులేనండి తర్వాత ఏనండి ఎవరైనా అంటారు మరికొంతమంది డబ్బేనండి తర్వాత ఎవరైనా అంటారు మరికొంతమంది భార్య పిల్లలు అంటారు మరికొంతమంది స్త్రీ వ్యామోహాలు అంటారు మరికొంతమంది ఇలాగా మీరు ఎందులో ఉన్నారు మీ మనస్సు ఎటువైపు మళ్ళీస్తుంది మీ మనస్సు మీ మాట వింటుందా లేక మీరే మీ మనసు మాట వింటున్నారా లేదంటే మీ మనసు ఎటో వెళ్ళిపోయిందా లేదంటే మీ మనసు మిమ్మల్ని పాతాళానికి తీసుకెళ్తుందా పాతాళానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత మాయి చేసావే ఏం మాయి చేసావే ఎంత మోసం చేసావని మీరు బాధపడిన ప్రయోజనం ఉండదు మీరు ఆ మాయలోను ఆ మోసంలోను ఆ ఘోరమైన వ్యాధిలోను మీరు చిక్కుకోకూడదు అనే ఈ వాక్యంతో మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను దేవుని మాటలు వినండి నేర్చుకోండి అనేక మందికి దానిని తెలియచేయండి తెల్లవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి ఈ ప్రపంచమంతా మోసంలో మునగడానికి ప్రధానమైన కారణం వాళ్ళ మనసే మనసు కనులను అనుసరించి లోకములో ఉన్నదాన్ని చూసి ఉప్పొంగింది ప్రతి మనిషి ఆత్మను బంధించి ఆ మనసు పాతాళానికి తీసుకువెళుతుంది శరీర సంబంధమైన మనస్సు చంపుతుంది ఆత్మ సంబంధమైన మనస్సు మమ్మలను జీవమార్గములోనికి నడిపించి నిత్య జీవానికి నడిపిస్తుంది శరీరానుసారమైన మనసు కలిగిన వారముగా మేము ఉండకూడదు అనే మీ పిల్లలు ఉండకూడదనే ఈ వాక్యాలు మీరు వ్రాయించారు కనుక మీ మాటను అనుసరించి మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొంది ఆ జీవ మార్గంలో మీ సన్నిధిలో నిలిచే కృపను ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు దయచేయండి తండ్రి ఎందరో బిడ్డలు సంఘములో ఉండి ఎందరో సేవకులకు సహాయం చేస్తున్నారు వారి కలిమిలో ఉన్న లేమిలో ఉన్న సేవకుల గురించి ఆలోచించటం చాలా గొప్ప సంగతి ప్రవక్త అని ప్రవక్త ఫలము ప్రవక్తకు చేసిన వాడు ఫలము పోగొట్టుకోడని మీరు అన్నారు ఎందరైతే నాయన మా పేదరికాన్ని మా కష్టాన్ని గుర్తించి సహాయం చేశారో చిన్నదైనా పెద్దదైనా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆయురారోగ్యాలతో నింపండి మహాజ్ఞానముతో వారిని నింపండి మీరు నా లోకంలో వారికి చోటు అనుగ్రహించండి వారి కుటుంబాలను దీవించండి ఇంత మంచి వాక్యము మాకు నేర్పి మీ పక్షంగా ప్రజల మధ్య నిలవబెట్టిన మీ కుమారుడు జయశైలి గారికి మా ఆత్మీయ తండ్రి గారికి మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వండి ఇంకనూ ఆయుష్ పెంచండి ఇలాంటి మహాసంగతులు మేము నేర్చుకున్నటకు మీ కుమారుని ఇంకనూ ఈ భూమి మీద ఉంచండి ప్రసన్నన్నైనా జ్ఞాన్సన్నైనా జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాతోటి డిప్యూటీ డైరెక్టర్లను 
అలాగే అడిషనల్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్లను ప్రిన్సిపల్స్ను కోఆర్డినేటర్స్ను మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం సంఘాన్ని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు సంఘాన్ని క్షేమంగా కాపాడారు లోకములోనైనా మీ కోపాగ్ని వలన కరోనాకు ఎందరో బలైపోతున్నారు మీ లెక్క ఎంతవరకు ఉందో మాకు తెలియదు కానీ మీ కోపాగ్నిని తగ్గించుకొని మళ్ళించుకోమని వేడుకుంటున్నాం మనవి మాత్రము చేస్తున్నాం కానీ మీ చిత్తమే నెరవేర్చుకోమని నాయన మీకు మీ సన్నిధిలో మరు పెడుతున్నాం ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు తమ హృదయంలోనూ మార్చుకొని మీ వైపు త్రిప్పుకొని ఆ మహాలోకాన్ని స్వతంత్రించుకునే భాగ్యం ఇమ్మని యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనాలు